E quando o assunto é trigo, o produtor rural tem levado em consideração o desenvolvimento e também o rendimento dessa cultura. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Lua Gustavo, que é da OR Genética. Lua, seja bem-vindo ao Agrofag, obrigada pela participação. Conta para a gente o que tem de novidade dessa questão do ciclo, desenvolvimento do trigo aqui da OR Genética. Bom, obrigado Débora. Enorme satisfação estar conversando com você aqui hoje. E conta um pouco para a gente quais são essas técnicas aí, esses tipos de manejo que vocês têm desenvolvido. O produtor, esse ano, ano passado, ele começou uma técnica de antecipar a cultura do trigo. Plantar o trigo final de fevereiro, começo de março, tentando fazer duas vezes trigo. O produtor assumiu esse risco e isso veio ser um sucesso. E devido a isso, a UR entrou nesse mercado com sua genética. A nossa genética possibilitou o sucesso Desse, desse projeto. O porquê? Nós temos hoje as cultivares mais sadias no mercado, nós temos hoje as cultivares que toleram mais seca, mais estresse hídrico e também em questão de sanidade de espiga. Todo esse composto aliado a um teto produtivo resultou num grande projeto nesse ano que foi o Duas Vezes Trigo. E também tem a possibilidade do manejo trigo pós milho safrinha ou pós feijão, né? que aí se encaixa muito bem o ARC Sena pelo seu ciclo, pelas suas resistências para o ídio, material bom, também pensando em espiga, também possibilita, trazendo mais uma renda, otimizando a lavoura do produtor, a área do produtor, trazendo mais dinheiro no bolso, que é o que todo mundo espera, né? Então essa questão do trigo hiperprecoce, né, como você tinha comentado com a gente, então ele é, sim, viável e é uma opção para um terceiro plantio? Sim, o, o trigo hiperprecoce, ele vem se encaixando como uma luva. O Sena hoje é a principal ferramenta para esse projeto. Por quê? O seu ciclo não vai atrasar lá na frente a semeadura da soja, que é a nossa principal cultura. Então o Sena hoje, como eu comentei, aliado a todo o seu pacote e o seu ciclo, traz para nós uma produção e vai trazer também condições de, de semeadura melhor para o soja, em questão de palhada, vai ter um melhor controle de planta daninha, vai ter vários benefícios aliados para o produtor. E conta um pouco para a gente essa questão da produtividade, como que essa cultura ela se destaca em números, né? a questão Sim. de produção mesmo. Sim, o seno é um material que tem um potencial produtivo muito alto, por exemplo, ele tem um PMS de 44 gramas, o PMS do Brasil em média é 33, 34, a gente conseguiu aumentar 10 gramas no material hiperprecoce, então ele corresponde também não só em ciclo, isso geralmente é uma pergunta que me fazem, o Sena é só ciclo? Não. O Sena também tem todo o seu pacote de sanidade e um excelente potencial. Então o produtor pode esperar um trigo rápido, tranquilo de manejo e com excelente potencial produtivo. Uhum. E como que fica a questão da colheita? Ele vai é, ter um diferencial das outras culturas? Como que fica? Não, a colheita dele é diferencial que vai ser mais antecipado. Né? Então ele não vai ser diferente dos demais trigos, mas aí, como ele tem um ciclo mais justo, ele vai ter com certeza ali um um tempo mais reduzido na lavoura, é, opcionando para o produtor conseguir antecipar a semeadura de soja ou enfim, fazer o manejo que ele já tinha programado. Então com certeza é uma opção viável para o produtor, né? Com certeza é uma opção viável para o produtor, para o solo do produtor e também para o bolso do produtor, né? Que ele vai conseguir rentabilizar com três safras e vai ter com certeza um manejo, uma semeadura de soja muito mais assertiva do que teria numa receba de milho. Tá certo, Lua. Obrigada pela participação com a gente aqui no Agrofag. A gente continua por aqui, claro, observando aí o que tem de novidades nessa cultura do trigo.